சோ சோப்ப பத்தி நீங்க கேட்டிருந்த எல்லா சந்தேகத்துக்கும் இந்த ஒரு சோப்ல பதில் இருக்கு இப்ப நம்ம சூப்பரா ஒரு ஆலோவேரா சோப் செய்ய போறோம் இதுக்கு ஒரு பியர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பிஞ்சு ஆலோவேரா அதனால ரெண்டு மூணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க பெருசா இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணு வச்சுங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க ஆலோவேராவை சைட்ல இருக்க அந்த முல்ல வந்து இந்த மாதிரி தோல் சீவுறதுல சீவிட்டு கத்திய வச்சு ஒரு பக்கத்தை கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஆட்டி சுரண்டிட்டீங்கன்னா அழகா வந்துடும் இத வந்து ஒரு சல்லடை துணி மாதிரி இருக்கு அந்த துணியில வடிகட்டிட்டீங்கன்னா போதும் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் மிக்சில போட்டீங்கன்னா நுரைச்சிட்டு வரும் அவ்வளவா நல்லா இருக்காது அதனாலதான் இந்த மாதிரி புளியிறது உங்களுக்கு வேணும்னா மிக்சில புளிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து கற்றால வந்து நம்ம சருமத்துல ஒரு பாதுகாப்பு தன்மையை தருது இது வந்து அரிப்பு அப்புறமா எரிச்சல்லாம் தணிக்க உதவுது ரொம்ப நல்லது முகப்பரு சரும அலர்ஜி எல்லாத்தையும் போக்குது இதை வச்சு நம்ம சோப்பு செய்யும் போது நிச்சயமா நம்ம முகம் நல்லா பிரைட்டா இருக்கும் முகப்பரு தழும்பலா போயிடும் இது வந்து வேப்பலையும் துளசியும் சேர்த்தது வேப்பலையும் எதிர்ப்பு சக்தியும் தருது சருமத்துக்கு இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துனே சொல்லலாம் அதனால இதை வச்சு சோப்பு செய்யும் போது நிச்சயமா முகம் இன்னும் பிரைட்டா இருக்கும் நல்லது இப்ப நம்ம ஒரு பியர்ஸ் எடுத்து குட்டி குட்டியா கட் பண்றோம் நான் ஏன் பியர்ஸ் எடுக்கிறேன்னா பியர்ஸ் வந்து கிளிசனின் சோப்பு ரெண்டாவது பியர்ஸ் வந்து சீக்கிரம் உருகும் அதனால ஈஸியா சோப்பு செஞ்சிடலாம் அதுக்காக தான் பியர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வேணும்னா டவ் சோப்பு இல்லைன்னா பேபி சோப் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து ஒரு பியர்ஸ குட்டி குட்டியா கட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஆலோவரா ஜெல் இருக்கு இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கலந்துக்கோங்க தேன் வந்து சருமத்துக்கு வந்து இன்னும் நிறத்தை தரக்கூடியது சருமத்தை வந்து இன்னும் பளபளப்பாவும் வச்சுக்க உதவுது அதனால ரெண்டு ஸ்பூன் தேனு அப்புறமா விட்டமின் இ டேப்லெட் விட்டமின் இ வந்து ரொம்ப நல்லது சருமத்துக்கு விட்டமின் இ வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை ஒயிட்டாகவும் வச்சுக்கும் அதே டைமில் முகத்தில் இருக்கிற பருக்கள் அப்புறம் பருவோட தழும்பு இதெல்லாம் போகும் இது வந்து எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது அதனால விட்டமின் இ டேப்லெட் ரெண்டு இதையும் அந்த ஆலவிரா ஜொல்லோட போட்டுங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் அப்படி இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே இதுவும் நம்ம சருமத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி டபுள் பாயில்டு மெத்தட்ல பியர்ஸ நல்லா உருக வைக்கிறோம் நீங்களே பாருங்க பியர்ஸ் நல்லா உருகிருச்சு இப்ப இதுல இருந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் பியர்ஸ் உருகுன கலவை எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது வந்து இருக்கட்டும் நான் எதுக்குன்னு சொல்றேன் இப்போ பியர்ஸ் நல்லா உருகிருச்சு உருகவும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து இல்ல டம்ளர் ஏதாவது ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இந்த பியர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அதுல ஊத்தி பாருங்க ஊத்தி பார்த்துட்டு இப்ப வந்து நான் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இந்த டம்ளர்ல நான் ஊத்துறேன் பாருங்க அரை டம்ளர் இருக்கு பியர்ஸ் இப்ப இந்த அரை டம்ளர் பியர்ஸ் அதுலயே உருகுனத ஊத்தி இருக்கேன் இப்ப இதே அளவுக்கு நம்மளோட ஆலவரா ஜெல் நம்ம கலந்தோம்ல எல்லாத்தையும் தேன் எல்லாம் அந்த கலவையும் இதுல ஊத்துங்க சரி சமமா ஊத்துனீங்கன்னா இததான் பாதிக்கு பாதி சரி சமமா ஊத்துனீங்கன்னா சோப்பு கரையாது எதுவும் பண்ணாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப சரி சமமா ஊத்தியாச்சு இத வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு சோப்பு மோல்டு இல்லைன்னா எது இருந்தாலும் ஓகே அதுல ஊத்தி வச்சிருங்க இப்ப நான் பாதி அதுல ஊத்தி இருக்கேன் இப்ப இது வாட்டர் கேன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல பாதிய ஊத்த போறேன் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சோம்ல மூணு ஸ்பூனு பியர்ஸ் உருகுனது அது வந்து சுடு தண்ணிலேயே வச்சு வைங்க அப்பதான் அது வந்து லிக்விட்க்காக இந்த ஆலவரா சோப்பு பாருங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு மணி நேரத்திலேயே எடுத்துட்டேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரு மணி நேரத்திலேயே எடுத்துட்டு மூணு ஸ்பூனு பியர்ஸ் மூணு ஸ்பூனு வேப்பில சாறு இத கலந்து இப்படியே இந்த சோப்பு மேல ஊத்திரணும் ஊத்திட்டு இத வந்து அப்படியே ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணிருங்க இப்ப எட்டு மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாக்கலாம் இப்ப எட்டு மணி நேரம் ஆயிருச்சு நம்மளோட சோப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து ஆலோவேரா தேனு அப்புறமா விட்டமின் இ துளசி வேப்பில எல்லாமே கலந்துருக்கிறதுனால இந்த சோப்பு வந்து நம்மளோட சருமத்துக்கு அவ்வளவு நல்லது நல்ல நிறத்தை தரக்கூடியது நிச்சயமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க டபுள் கலர்ல சோப்பு செஞ்சா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக இத ட்ரை பண்ண உண்மையிலே அழகா இருக்கு பார்க்கவே அழகா இருக்கு பாருங்க ஆலோவேரா சோப்பும் இருக்கு நீம் சோப்பும் கலந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இப்படி வேணாம்னு சொன்னா வெறும் ஆலோவேரா மட்டுமே ஊத்தி செய்யுங்க இந்த நீம் வேல மூத்த வேணா நீம் ஊத்துற மாதிரி இருந்தா ஆலோவேரா சோப்பு ஊத்துன ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நீம இதே மாதிரி ஊத்திட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் ஆயிடும் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு
சோப்பு ரெண்டு நாள் காஞ்சிருச்சு நீங்களே பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு கலர் மாறி இருக்கு பாருங்க அமைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேசா சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர மெல்ட் ஆகாது உருகாது நாம தப்பா செஞ்சா மட்டும்தான் மெல்ட் ஆகும் இத வந்து குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு தைரியமா இத யூஸ் பண்ணலாம் எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது அதே மாதிரி வேற என்ன சோப்பு யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க டவ்வு இல்லைனா பேபி சோப் யூஸ் பண்ணலாம் வேற எந்த சோப்பும் அவ்வளவா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறமா வந்து எந்த கலர் பியர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னு கேட்டிருந்தாங்க எல்லா கலர் பியர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுல வந்து இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணோம்னு எதுவும் கிடையாது சோப்ப வெயில வைக்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க சோப்ப வெயில வைக்க கூடாது இந்த மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பெரட்டி வெளியில திறந்து டப்பாவை திறந்து வெளியில வைக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப சோப்ப திருப்பி மறுபடியும் வச்சிருங்க ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் திருப்பி வச்சிருங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சோப்பு ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாம வெளியிலேயே இருக்கலாமா ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்காமனு வைக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் காயிறதுக்கு அதுக்காக தான் இது வந்து ஒரே வாரத்துல காஞ்சிரும் கலர் ஆவாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க நிச்சயமா கலர் ஆகும் ஏன்னா எதுவுமே ஒரே நாள்ல தெரியாது தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா பிரைட்னஸ் நல்லா கிடைக்கும் ஸ்கின் வந்து நல்ல பிரைட்டா இருக்கும் ரொம்ப அழகாவும் தெரியும் சைனிங்கா இருக்கும் நீங்க உண்மையிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோப்போட நறுமணத்துக்காக நீங்க வேணா ஜவ்வாது கலந்துக்கலாம் இல்லைனா ரோஜா பூ இதெல்ல அரைச்சி சோப்புல கலந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாசமா இருக்கும் வேற எதுவும் அவ்வளவா யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கெமிக்கல் எல்லாம் சேர்த்தா அவ்வளவா நல்லா இருக்காது சோப்புக்கு எக்ஸ்பிரை டேட் எல்லாம் கிடையாது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நான் வச்சு பார்த்து யூஸ் பண்ணேன் நல்லாவே இருக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது பயமும் கிடையாது தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நிச்சயமா முகத்துல இருக்க பருவு கரும்புள்ளி தழும்பு எல்லாமே மறையுது கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது கெமிக்கல் இல்லாம பாதிக்கு பாதி நாமளே வீட்லயே செஞ்சோங்கிற திருப்தி கிடைக்கும் இது வந்து வெள்ளரிக்கா சோப்பு இது வெள்ளரிக்காவும் ரோஜா பூ இதழும் போட்டு செஞ்சது இதோட லிங்க் கீழே இருக்கு இது வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு பாருங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் இருக்கும் சோப்பு காஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் சின்னதா தான் போவோம் பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் சின்னதா போனாலும் அதோட எஃபெக்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து கமெண்ட